ஸோ குட் மார்னிங் டு ஆல் என்னுடைய ஸ்க்ரீன் அண்ட் வாய்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா குட் மார்னிங் வேல்முருகன் சார் வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா ஸோ லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கிளியர் தேங்க்யூ ஓகே அலுமினியம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அலுமினியம்த்தை நேற்று என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ப்ரைஸ் ஸ்டார்டட் ட்ராப்பிங் வந்து ரொம்ப வந்து அன்ஹெல்தி கேண்டில்ஸாகவே ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ ஸ்மாலர் ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதிர்பார்த்துருந்தோம் எந்த லெவலுக்கு மேலே So, 135.50 இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணால் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதிர்பார்த்து காத்திருந்தோம் பட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டட் வந்து ஒரு மாதிரி சைட் வைஸ் போயிட்டு இருந்திருக்கு ஒரே செகண்ட் சாரி ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இந்த லெவலுக்கு மேலே போனால் தான் பையிங் எதிர்பார்த்தோம் பட் மொமெண்டம் கெயின் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து செல் சைடில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாக்ட் லெவல் சம்திங் வந்து பிரேக் ஆகணும் இல்லைங்களா ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து எபோ இந்த லெவல் ஓகே இந்த லெவலுக்கு மேலே பிரேக் பண்ணால் மேலே போகலாம் பை சைட் போகலாம் ஓகே பட் ஆனால் இம்மிடியட்டாக உடனடியாக மார்க்கெட்டில் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இனிஷியேட் பண்ண வேணாம் ஸோ பிரேக் போ இந்த லெவல் வந்து மார்க்கெட் கீழே வந்து திருப்பி பிரேக் ஆனால் மேலே போயிடலாம் அல்லது பிலோ திஸ் லெவலில் வந்து ஷார்ட் செல்லிங் தான் செல்லிங் பெரிய லெவலில் நடக்காது ஏன்னா கரெக்ஷன் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கேண்டில்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இல்லை அப்படிங்கும்போது பை சைடில் நிறையா ஃபோக்கஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அலுமினியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது நீங்கள் வந்து பையிங் செட் போக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெட்டு பார்த்தலாம் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது ஆனால் உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்போவே போட்டுருங்க அப்போ தான் என்னால் பதில் சொல்ல முடியும் லெட்டில் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா எபோ திஸ் லெவலில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் கேண்டில் க்ளோஸ் பண்ணால் தென் வந்து ஸ்டார்டட் க்ரோயிங் அப் நம்ம எதிர்பார்த்துருந்தோம் இது வந்து சப்போர்ட் லெவல் இந்த சப்போர்ட் லெவல் ப்ரைஸ் பிரேக் பண்ணால் செல் சைடும் மேலே இங்கே பிரேக் பண்ணால் பை சைடும் எதிர்பார்த்துட்டு காத்துட்டு இருந்தோம் பட் ப்ரைஸ் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மூவிங் ஏஜென்ட் சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணலாம் க்ளோஸிங் டைமில் தான் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு திருப்பி ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகி இங்கே தான் நிற்குது ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோக்கு கீழே ப்ரைஸ் உடைச்சா மட்டும் செல் சைடில் வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டை ஹோல்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்போஸ் ப்ரைஸ் வந்து திருப்பி இந்த ட்ரெண்ட் லைன் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் கிடையாது எபோ ஒரு ஒன் 42 டூ அப்படி வச்சுக்கலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி டூக்கு அப்புறம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே போக ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரிலேட்டட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்குங்க நான் அப்போவே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஜிங்க் ஜிங்க் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா நம்ம நேற்று எதிர்பார்த்துருந்தது இந்த லெவல்லேருந்து ப்ரைஸ் இதை தாண்டிச்சுன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டை தாண்டிடுச்சு அப்படின்ன
நம்ம வந்து பை சைட் போக ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருந்தோம் பட் ப்ரைஸ் என்ன நடந்ததுன்னா போகலை இன்னும் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் ஆக்டிவேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைனை கொஞ்சம் நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த லெவல் பிரேக் ஆகும்போது நம்ம பை சைட் போகலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த லெவல் பாஸ் ஆகாது ஸோ எபோ தி க்ளோஸ் எந்த லெவலுக்கு மேலே நடந்தால் இந்த லெவலுக்கு மேலே ஐ மீன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஜீரோக்கு மேலே ஒரு ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து பை சைட் போகலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து செல் சைட்லேயே வெயிட் பண்ணி இருக்கலாம் ஸோ ஜிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் சப்போர்ட் ப்ராப்பராக கிடைக்கல பட் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்து நேற்று ஃபார்மான பேட்டர்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபேஸஸ் கூட இருந்திருக்கும் ஸோ இது கரெக்ஷனாக இருந்து மார்க்கெட் கீழே வருமா அப்படின்னா எஸ் ஓகே பட் ஒரு பாட்டமில் வந்து இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் மூவ் ஆகும்போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து பை சைடில் போக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா நிக்கல் நிக்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வாய்ஸ் கேட்குதா கேன் யூ ஹியர் மை வாய்ஸ் யாராவது மெசேஜ் பண்ணுங்க அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் வாய்ஸ் கேட்குதா எனக்கு கொஞ்சம் டிலேயில் வரும் ஸோ குட் மார்னிங் டு ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ வாய்ஸ் கேட்குதான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் எஸ் தேங்க்யூ ஓகே நிக்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்று என்ன இது பார்த்தோம்னா இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணும்போது மேலேயும் இந்த சப்போர்ட் லெவலை பிரேக் பண்ணும்போது கீழேயும் மார்க்கெட் வந்து வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா ப்ரைஸ் என்ன நடந்ததுன்னா பிரேக் பண்ணி இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி மார்க்கெட் இப்போ ட்ராப் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெயிட் தான் பண்ணணும் ஏன்னா மார்க்கெட் செல் சைடில் தான் இருக்குது இதில் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆகணும் ஓகே இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆனால் மட்டும்தான் மார்க்கெட் வந்து மேலே போகும் இல்லைன்னா மேலே போகாது ஸோ இது நேற்று பார்த்தது இந்த சினாரியோ எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சமாவது கெயின் ஆகும் இன்றைக்கி கெயின் ஆகி அரௌண்டு வந்து நான் எதிர்பார்க்கறது எயிட் நைன் செவன் ஓகே அந்த இடத்துல இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் கண்டிப்பாக மார்க்கெட் திருப்பி ஸ்டார்ட் ஸ்டார்டர்ஸ் ட்ராப்பிங் இந்த லெவல் ஓகே இந்த லெவல் நான் கொஞ்சம் ஓகே இந்த எக்ஸாக்ட் லெவலில் ப்ரைஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் அதை வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டாப் வச்சுட்டு செல் சைடில் போகலாமே தவிர மார்க்கெட்டை வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து பை சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் ஓகே எங்கன்னா க்ரோ ஆகி இங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்தால் செல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் இம்மிடியட்டாக ரஷ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ நேற்று எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து ஒரு சப்போர்ட் எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஆனால் அவங்க எல்லா மெட்டல்ஸுமே லைட்டாக சைட் வேஸில் போய் கீழே தான் ட்ராப் ஆகிடுக்கு ஸோ ஆனால் ஒரு ஹெல்த்தியான ட்ராப்பாக அதை கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ வெயிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் காப்பர் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நேற்று வந்து ஒரு சப்போர்ட் லெவல் வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஸோ நேற்று இந்த சப்போர்ட் லெவல் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இந்த சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணால் கீழே பிரேக் பண்ணல அப்படின்னா இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் பண்ணால் மேலே நேற்று வந்து நம்ம வந்து லெவல் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் 24 ஃபோருக்கு மேலே ப்ரைஸ் மூவ் பண்ணால் மட்டும் அதாவது இந்த லெவலுக்கு மேலே ப்ரைஸ் மூவ் பண்ணால் மட்டும் மேலே போய் கரெக்ஷன் வந்தால் நம்ம வந்து பைங் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த லெவல் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் கிளியரான பைங் இது வந்து கரெக்ஷன் பை தான் கிளியரான பை எபோவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு எபோவ் தான் கிளியர் பை ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வரைக்கும் கிளியர் பை கிடையாது ஓகே 
ஸோ ப்ரைஸ் கீழே உடச்சிட்டு சேம் ட்ரெண்ட் லைனில் வந்து கரெக்டாக டச் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து மார்க்கெட் ட்ராப் பண்ணியிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த இடமும் மார்க்கெட் சைட்வேஸ் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது மேற்கொண்டு பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி ட்ராப் கொடுக்காது ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பிரேக்கிங் லெவல் அப்படின்னா உன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு மேலே தான் பிரேக்கிங் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் பிரேக்கிங் கிடைக்க வாய்ப்பு கம்மி ஸோ இந்த இடம் ரெசிஸ்டன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும்னா வாய்ப்பு கம்மி தான் மேலே போய் இந்த இடத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து தான் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் இன்னும் ஆக்டிவேட்டில் தான் இருக்குது ஓகே இந்த ட்ரெண்ட் லைன் வந்து ஆக்டிவேட்டில் தான் இருக்குது அதனால் பயப்பட தேவையில்ல இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் பண்ணால் நம்ம பை சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் செல் சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் மார்க்கெட் மேலே போகும்போது அரௌண்ட் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி பக்கமாக ஃபோர் நைன்டீன்லேருந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு கேண்டில் ஸ்ட்ராங் செல் கேண்டில் கிடைத்தால் ஒன் ஹவர் ஃப்ரேமில் ஒன் ஹவர் ஃப்ரேமில் செல் கேண்டில் கிடைத்தா எஸ்எல் வச்சுட்டு செல் போங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் செல்லிங் தான் எப்போனாலும் மார்க்கெட் வந்து சைட்வேஸோ அல்லது வந்து ஒரு க்ரோவோ கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் ஓகே ஸோ காப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ராடே பண்ணணும்னா வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இன்ட்ராடே பண்ணணும்னா ஒரு கேண்டில் கிடச்சதுக்கப்புறம் போகலாம் அந்த கேண்டிலே ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கிட்டு ட்ரேட் பண்ணலாம் அது ஒரு ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபோர் நைன்டீனுக்குள்ளே கிடச்சா பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நேச்சர் கேஸ் ஸோ நேச்சர் கேஸ் நேற்று என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ஃப்ரேமில் ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தது இங்கேருந்து ஒரு ஒரு ரூபா மேலே ஏறி ஒன் தேர்ட்டியிலேருந்து அதாவது நூற்றி முப்பதில் இருந்து நூற்றி நேற்று எதிர்பார்த்திருந்த சினாரி வந்து நூற்றி முப்பதில் இருந்து நூற்றி முப்பது புள்ளி ஐம்பது இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைத்தால் செல் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி க்ரோ ஆகி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி ட்ராப் ஆகி கீழே வந்திருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து நல்லாவே கீழே ட்ராப் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஓகே இப்போ ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல கன்சால்டேட் ஆகிட்டுருக்கு பையிங் வர வாய்ப்பு உண்டு ஓவரால் செல் வந்தனால கரெக்ஷன் பைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எவ்வளோ பெரிய கேண்டில் காலையில் ஓப்பன்லேருந்து கீழே வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேனிக் ஆக வேணாம் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரேமில் கூட நம்ம போய் பார்க்கலாம் ப்ரைஸை ஸோ இது ஓப்பனில் வந்தது ஸோ ப்ரைஸ் வந்து ஒரு சப்ஸ்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே லோட் ஆகலை நோ ப்ராப்ளம் இந்த இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பிரேக் பண்ணால் பை சைட் போகலாம் அல்லது இந்த லோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோக்கு கீழே ஒரு கேண்டில் க்ளோஸ் பண்ணால் செல் சைட் போகலாம் சிம்பிள் ஓகே ஸோ என்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் செல் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது நம்ம பை ட்ரெண்ட் திரும்பல இன்றைக்கி நடக்கிறது ஒரு சைட்வேவோ அல்லது அப் சைட் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே தான் ப்ரைஸ் வந்து நல்லாவே பையிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வரைக்கும் பையிங் ஸ்டார்ட் ஆகாது வெயிட் பண்ணுங்கள் கீழே உடைச்சா கேண்டில் கிடைச்சா செல் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் ஃப்ரேமில் எடுத்துக்கங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜீரோக்கு கீழே செல்லிங் போங்க அல்லது இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இந்த லெவலில் வந்து ஒரு நல்ல கேண்டில் பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும் அப்பர் ஷேடோ பெருசாக இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் வந்து பை சைட் போகலாம் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் டவுட் இருந்தால் கீழே போடுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் க்ரூட் ஆயில் ஓகே க்ரூட் ஆயிலில் நேற்று எதிர்பார்த்துருந்தோம் ப்ரைஸ் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் நைன்டி அண்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் இந்த லெவலில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் நம்ம வந்து செல் போகலாம் அப்படின்னு இருந்தோம் மேலே வந்து பை சைட் பிரேக்கிங் லெவல் வந்து த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் இதுக்கு மேலே தான் பையிங் லெவல் சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் ப்ரைஸ் நேற்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் செவன்ட்டி செவன் அந்த லெவலில் வந்தோடனே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி கீழே வந்துடுச்சு 
ப்ளஸ் நம்ம வந்து கீழே பிரேக் ஆகும்போது ஒரு நல்ல கேண்டில் கிடைச்சா செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் எதிர்பார்த்துருந்த சப்போர்ட் லெவல் ரெண்டையுமே நல்லா பிரேக் பண்ணி இந்த இடத்துல நேற்று சப்போர்ட் எடுக்க ட்ரை பண்ணிச்சு பட் ஆனால் மார்க்கெட் வந்து இன்னமும் கீழே ட்ராப் ஆகி வந்துட்டுருக்கு அதனால் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலாக இருக்கக்கூடிய த்ரீ டுவெண்ட்டி இந்த லெவலுக்கு போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே இந்த லெவலுக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இன்னும் வரல இதோடு தான் லாஸ்ட் சப்போர்ட் நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு ஸ்மாலர் ஃப்ரேமில் போய் இன்றைக்கி இன்ட்ராடே பண்ணும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்ட்ராடே இன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்தால் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து இந்த த்ரீ தேர்ட்டி கிட்ட போய் ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் ஒன் ஹவரில் பார்த்துக்குங்க இது நம்ம டிரைவ் பண்ண தான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது ஒன் ஹவரில் தான் ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் சின்ன எஸ்எல் வச்சுட்டு ட்ரேட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் செல்லிங் நடக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஹவர் ஃப்ரேமில் இன்றைக்கி சப்போர்ட் கிடைச்சா ஒன் ஹவர் ஃப்ரேமில் சப்போர்ட் கிடைச்சா அப்கமிங் டூ டேஸ் ப்ரைஸ் வந்து மேலே மூவ் ஆகும் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தால் பார்க்கலாம் அல்லது லெவல்ஸ் பார்க்கும்போது த்ரீ ஃபோர் டபுள் டூ அதாவது இந்த இடத்துல இந்த லெவலுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து பிரேக்கிங் லெவல் நல்லாவே பை ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இது பிரேக்கிங் லெவல் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்த லெவல் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட் பிரேக் ஃபஸ்ட் பிரேக் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிமோ அதாவது இந்த இடத்த ப்ரைஸ் வந்து ஒரு நல்ல கேண்டில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இந்த ட்ரெண்ட் லைனை மார்க்கெட் பிரேக் பண்ணி மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான லெவல் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் அந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சாலும் நம்ம கீழே போகலாம் அல்லது பிரேக் பண்ணால் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆகும்போது பை சைட் இதை வந்து எஸ்எல்ஆ வச்சுக்கிட்டு பை சைடும் போகலாம் இதை எஸ்எல்ஆ வச்சுக்கிட்டு செல் சைடும் போகலாம் அப்போ இந்த லெவல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படி கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் மேலே ஏறி கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கும் பொழுது எஸ்எல் போங்க செல் போங்க எஸ்எல் வச்சுக்கிட்டு போங்க எஸ்எல் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க க்ரூட் ஆயில் ரிலேட்டட் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் செல் சைடில் தான் மார்க்கெட் இருக்குது பை சைட் இன்னும் மூவ் ஆகலை ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு சைட்வேஸோ இல்லை ஒரு பை சைட் போகிறதுக்கோ மார்க்கெட் வந்து ட்ரை பண்ணும் ஸோ கிளியராக இல்லைன்னா கேளுங்க நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கோல்டு கோல்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கோல்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேற்று என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ப்ரைஸ் மேலே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணால் செல் பண்ணலாம் ஆனால் ப்ராப்பரான செல்லிங் வந்து இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணும் இந்த சப்போர்ட் வந்து பிரேக் பண்ணணும் இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணணும் பிரேக் பண்ணால் ப்ரைஸ் ஸ்டார்டட் ட்ராப்பிங் டவுன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மார்க்கெட் மேலே போயிட்டே இருந்தாலும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே மார்க்கெட் பிரேக் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம பையிங் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் உடனடியாக பையிங் கிடையாது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி நிற்கிறாங்களான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீழே வந்தால் எஸ்எல் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இன்னும் இந்த சப்போர்ட் பிரேக் ஆகலை ஓகே ஸோ கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்ம சொல்லிட்டோம் சைட்வேஸ் மூமெண்ட் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது மார்க்கெட்டை இது ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட் நேற்றே உடஞ்சிருக்கணும் உடையில் கண்டிப்பாக கீழே வரும் கீழே உடைஞ்சதுக்கப்புறம் செல் சைட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் சில்வர் சில்வர் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லிடணும் அப்படின்னா ஓகே க்ரூட் நான் சொல்கிறேன் சார் 
வெயிட் பண்ணுங்கள் இதை முடிச்சுட்டு குரூட் சொல்லுங்க ஓகே ஸோ நேற்று என்ன இது பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் செல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெவல் அலவுண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே ப்ரைஸ் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஹோல்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் நேற்று நம்ம ப்ரைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு இருக்கிற மினி சப்போர்ட் லெவல் இந்த லெவல் ஓகே ஸோ இந்த லெவலை வந்து ப்ரைஸ் வந்து சப்போர்ட் எடுத்து மேலே உடச்சிட்டா இந்த லெவல்லாம் நமக்கு பாஸ் ஆகும் அல்லது கீழே தான் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருந்தோம் ப்ரைஸ் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா வந்து சின்னதாக ஒரு சப்போர்ட் எடுக்க ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆகி கீழே வந்துருச்சு இந்த லெவலுக்கு கீழே நம்ம செல் சைட் போக ட்ரை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து நல்லா செல்லிங் வந்திருக்கு இன்றைக்கி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செல் சைட் தான் ஆனால் எடுத்தோடனே ரஷ் பண்ண வேணாம் செல் சைட் போக வேணாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டி அந்த லெவல் வரும் பொழுது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டியை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தா ஐ மீன் ஒரு பேட்டர்ன் கேண்டில் பேட்டர்ன் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க கேண்டில் பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆகி எடுத்தா செல் போங்க இல்லைன்னா செல் போக வேணாம் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து ட்ராப் பண்ணோடனே கண்டிப்பாக கரெக்ஷன் கொடுக்கணும் கரெக்ஷன் தான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு பெருசாக நடக்கல நடக்கட்டும் நடக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டிலேருந்து எபோ மேலே எவ்வளோ போனாலும் ஒரு நல்ல கேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேட்டர்ன் கேண்டில் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்டட்ஸ் ட்ராப்பிங் கீழே வர ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைனை கொஞ்சம் டைட்டன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த லெவல் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் மட்டும் பிரேக் ஆகாமல் பார்த்துக்குங்க ஓகே இந்த இந்த ட்ரெண்ட் லைன் மட்டும் பிரேக் ஆகாமல் பார்த்துக்குங்க பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தென் வந்து நம்ம செல் சைட்லேருந்து வெளியில் வர வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி செல் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா வெளியில் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது வெளியில் வர தேவையில்லை இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் பண்ணாலே அதாவது செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலேயே பிரேக் பண்ணி ப்ரைஸ் போக ஆரம் அதாவது ச ஃபார்ட்டி செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ப்ரைஸ் போக ஆரம்பித்தா நீங்கள் வந்து இந்த செல்லேருந்து வெளியில் வந்துடுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டேஸில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ க்ரூடாயில் பார்த்துடலாம் க்ரூடாயில் திருப்பி கேட்டிருந்தாங்க க்ரூட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் எடுத்திருந்தோம் இந்த லெவலுக்கு மேலே ப்ரைஸ் போகும்போது மட்டும் கெயின் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா மேலே போனால் மட்டும்தான் கெயின் ஆகும் எப்போ வந்து பிரேக்கிங் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே பை எப்போ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டார்ட் ஆகும் பையோடைய பிரேக்கிங் லெவல் பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே போனால் மட்டும்தான் மார்க்கெட் மேலே போகும் ஓகே அரௌண்ட் திஸ் லெவல் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த லெவல் பிரேக் ஆகும்போது வந்து இந்த ட்ரெண்ட் லைன்லாம் பிரேக் பண்ணி கரெக்ஷன் இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இல்லை மார்க்கெட் இன்னும் கெயின் ஆகலை அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 3365 இந்த லெவலில் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி இங்கேயோ அல்லது இந்த இடத்துலையோ தேர்ட்டியும் வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் கேண்டில் கிடைக்கணும் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக கேண்டில் கிடைக்கணும் வந்து அல்லது இந்த லோ உடைக்கும்போது செல் போகலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும்போது செல் போகலாம் அல்லது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் கிடைக்காமல் ப்ரைஸ் வந்து மேலே உடைக்குது இந்த இந்த லெவலை உடைச்சி ப்ரைஸ் நிற்கிது அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் அந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆகிடும் தென் ஒரு கொட்டி கரெக்ஷன் வந்து மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அல்லது ஃபார்ம் ஆகிட்டு வந்து இந்த லோவே பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல கேண்டில் கிடைக்கிறத பொறுத்து லோவே கிடச்சிச்சுன்னா இதை எஸ்எல்லாக வச்சுக்கிட்டு இதை என் என்ட்ரியாக வச்சு கீழே செல் சைட் போயிடுங்க அவ்வளோதான் சப்போஸ் ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் பண்ணி இந்த லெவல்லே ஒரு சின்னதாக கரெக்ஷன் எடுத்துச்சு அப்படின்னா இதை எஸ்எல்லாக வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல பை என்ட்ரியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ க்ரூடாயில் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க சார் சில்வர் மினிக்கு லெவல் அதில் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸை நீங்களே நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் சார் சப்போர்ட் கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சில் இருக்குது சார் கீழே உடையணும் உடஞ்சால் தான் சப்போர்ட் அந்த லெவல் பிரேக் ஆகும் ஸோ நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் உங்களுடைய சார்ட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரிய
okay so no more doubts appdi nenikiren so live end panikalam or 2 1 minute na wait pandren ungalku edavadhu doubt irundal kelunga na solren illaina live nam vandu end panikalam ஜிங்க் வந்து என்ன சப்போர்ட் எடுக்கல சார் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோங்க So thank you. Uh, where are the doubt? Runda call panna. Nanga explain panna. Thank you.